Hamsi eyni cür dərk eləmir ki Allah İmam Sadiq Aleyhisselam Ələşmişdi gəldilər İmam Sadiq Aleyhisselama Allahın təkliyi barəsində sual verdilər Üç nəfər sual verdi Ağa üç cür başqa-başqa cavablar verdi Yanımdan bir nəfər soruşdu ki Ağa niyə eyni suala Üç başqa cavab verdin Müxtəlif cavablar verdin İmam buyurdu hər əni Başa düşdüyü qədər cavab verdi Kim nə dildə başa düşürsə olur Kim necə başa düşürsə olur Kim nə cür başa düşürsə O cür Deyirlər Həzrət Rəsulullah məbus olanda Bir dənə çoban Həmişə çöldə bir yabanda yaşayan bir çoban Gəlmişdi Mədinəyə Peyğəmbər tezə hicrət edib Gedib İslam tezə inkişaf edir Artıq Mədinədə əzanlar verilir Gəlmişdi Mədinəyə dağdan neçə ildi gəlmir Bu şəhər görmür məzlum Elə həmişə heyvanatla məşğuldur Gəlmişdi Mədinəyə gördü əzan verilir Dedi bu nədir? Dedilər ki, bəs bu əzandır Əzan nədir? Namaza çağırışdır Namaz nədir? Dedilər bir dənə peyğəmbər çıxıb Bir nəfər deyir ki, mən Allahın peyğəmbəriyəm Və Allahın bəzi əmrlərini bizə əməl eləmək üçün tapışırıb O əməllərdən biri namazdır, namaza çağırışdır, əzan filan Elə oradan buradan bir az danışdılar Çatmadı bunu Dedi ki, gəlin, mən sizi başa düşmədim Süz mənə bir dənə sual verin, mən öz dilimdə görün, başa düşürəm, yoxsa dedilər, buyur. Dedi bu əzan ki, oxuyurlar, ha, orada ya, ha, oxuyurlar. Dedi, onun mənim qoyunlarıma ziyan var, yoxsa yox. Dedilər, yox. Dedi, onda mən də qəbul edirəm onu. Hərə özü başa düşdü ki, bu da. Dedi, mənim qoyunlarıma ziyan var, dedilər, yox. Dedi, onda o kişini mən də qəbul edirəm. Qoyunlarıma ziyan yoxsa deməli, xeyri var da, əksidir də. Onda xoş gəlib, səfa Keçən dəfə mən bir neçə dəfə o məsələyə işarə eləmişik Əmr ibn Əbdüvəd Allah əzabını çox eləsin inşallah Xəndəq müharibəsində Cəhənnəmə gedən Əmr ibn Əbdüvəd O deyirlər tam bir tərəf adam idi Nə İslamı qəbul edirdi Nə də bütü qəbul edirdi Heç birini qəbul eləmirdi Ona dedilər ki belə bir adam çıxıb Gedək ondan müharibəyə O da qüvvətli bir adam idi Deyirlər tək başına hətta tarixlər deyir Min əskərə cavab verirdi Dedilər ona gedək, sən də bizə kömək ilə gələn peyğəmbərlə vuruşmaq üçün kimdir bu peyğəmbər? Dedilər ki, filan kəsdir, filan tayfatandır, Qureyşdəndir, Qureyşin bəni Haşimindəndir, Məkkədəndir filan. Bunlar də bunun üçün elə belə, yəni bir əhəmiyyət kəsb eləmədi. Dedilər ki, peyğəmbərlik iddiasında deyir ki, bu Allah tərəfindən seçilir, seçilir, seçilir də mənə. Gördülər, yoxda bunu rəz salam bilə, bu da qüvvə olaraq bunlara lazımdır. Dedilər, yaxşı da gəb elə deyək sənə. Sənin işin nədir? Bu da yol kəsmə ilə dolanırdı. Ancaq kərbanların yolunu kəsirdi, soyğunsuluq edirdi dolanır. Dedilər ki, sənin işin soyğunsuluqdur, hə? Bax, bu kişi əgər hakimiyyətə gəlsə, səni soyğunsuluğa qoymayacaq. Dedilər, hə, onda davi edirəm bunu ilə. Bu, bilmir peyğəmbərliyi nədir? Bu, bilmir bunun tərkibində nələr var? Bu, bilmir ki, bunun dalıcan nələr gəlir? Mənə ziyandır, davi edirəm. O, çoban dedi, mənə xeyirdir, dost olaram. Burada problem yoxdur. Təbii ki, Allah da bu cür. Hər əni, Allah anlamı barədə düşüncəsi müxtəlifdir. Hər əbir cür başa düşür. Hər əbir cür başa düşür. Və Allahı qəbul eləməyən yoxdur. Elə problem onu müxtəlif cürlərlə başa düşməkdədir də. Allahı inkar edəyən yoxdur ki. O, ayəsini dəfələrlə oxumuşum. Ləin səəltəhum mən xələqə səmavatı vələ ardı lə yəqulənlə Allah müşriklərdən Allah özü deyil. Soruşsuz ki, yerləri göyləri kim yaradıb? Deyərlər Allah. Sonra o düşüncələr dəyişdi də. Düşüncələr dəyişdi. Biri ruzu verməkliyində problem çıxartdı, biri idarə etməsində, biri yaradılışda, belə də qəribə-qəribə şeylər. Sonradan həmən o baxışlar və düşüncələrin fərqliliyi götürüb birin bütpərəst elədi, birin müşrik elədi, birin kafir elədi, belə müxtəlifdir. Eyni zamanda elə Allaha inananlar da hərəsi bir cür. Hərəsi bir cür qəbul edirlər də. Və... Ağlıva gələn nə varsa Allah üçün misal vurmaq olur da Baxın, məsələn, məruf o hadisə əqaid kitablarında da yazırlar 
Bir tane kadına, koca bir kadın ip eğirirdi. Geldiler dediler ki, karın ana, Allah'a etikadın var dedi. Hə. Dedi, necə subut edə bilərsən ki, Allah var. Dedi, elin zəhrədən çekdi. Təbii ki, zəhrə dayandı. Dedi ki, baxın, elimi zəhrədən çeken kimi zəhrə dayandı. Bu boyda kainat idare edilen olmasa necə hərəkət edə bilər, yaşaya bilər, dolana bilər. Hər bir cürdə. Gəldilər İmam Sadiq Aleyhisselamın yanına bir nəfəri götürdülər. Dediler ki, axı, bu Allah'ı kabul eləmir. Deyir ki, Əli mənə başa salın görün ki, bu, bu varlıq necə var? Axı, mən görmürəm bunu. Çünkü insan da öyrəşir də, beş tane hissiyyat üzvü ilə hiss elədiklərini kabul eləmək üçün də. Dediler, ağa bu istəyir, bunu başa salasan ki, hələ Allah var. Hələ sifətlərin sonra deyərsən. Hələ var, bu güvvə var. Məfhumun bilmək istəyir. Ağa ondan yaşadığı məntəqəni soruşdu ki, dərya kənarı bir məntəqədə yaşayırdı. Bir dəniz sahili olan bir yerdə. Dedi ki, heç olub ki, ya, gəminlə çətinliyə, problemə düşmüsən, tufana düşmüsən dənizdə, dedi ki, bəli. Dedi, oradan rahat kurtulmuşsunuz, yoxsa bir xoşa gəlməz hadisi olub, qayığımız sınıb, dağılıb. Dedi ki, hə, qayığımız sındı, batmaq üzrə idik. İmam buyurdu ki, Orada senin hiç kalbime geldi ki ya, beni buradan kimse kurtara bilir. Dedi ki, hə, dedi, bak hala Allah olur. Bu adamın Allah var da anlamı yoktu ya, ama fitretinde var axı. Dedi, hiç ağlıma geldi, buradan seni kimse çıxarda bilir. Bilmirəm ha kimdir, ama ümid de buradan kimse beni çıxarda bilir. Dedi, bak Allah ile olur. Tabi ki, Allah'ın barisinde bizim nezarlarımız müxtəlifdirsə, yani nezarlarımız Allah'ın təkliyi barisinde müxtəlifdir öyle. Bunda hamımız yekdirliyle deyirik. Təkdir, şeriki yoxdur. Necə başa düşürük Allah'ı? Bunlar müxtəlifdir. Bizim baxışımız ne tərdi? Bunlar müxtəlifdirsə, təbii ki, bizim çox şey nezarlarımız və baxışlarımız fərqli olacaq. O cümlədən bizim Necə yaşamağımız məsələsi? Həyat tərzimizə baxışımız. Təbii ki, və görürük də, real olaraq da bu cürdür, insanların yaşama baxışları müxtəlifdir. Biri çox zəngin yaşamaq istəyir, bu bunun düşüncəsidir. Biri çox fəqir yaşamaq istəyir, bu da bunun düşüncəsidir. Biri qazanır, ancaq yiyir, bu bunun düşüncəsidir. Biri qazanır, Ölmemek için yiyir, ancak yedizdirir. Bu da bunun düşüncəsidir. Hamısı farklı farklı. Biri istedir ki, filan geyimden, filan miniden istifadə eləsin. Biri tam onun əksinə. Görürsən, misalən, birinin saç düzümü bizə qəribə gəlir. Təbii ki, əgər bir nəfər o dəbi, o görkəmi özü için bəyənibsə, biz de ona qəribə gəlirik də. Ki, bunlar ne kadar dala kalırlar, gör. Ki, mesela, özlerinin pırpızbaş eləmiyorlar. Bunun da baxışı bu cürdür da. O da bize ayrı baxır da. Mesela, şimdi o cırıq şalvar geyinenler, tabi ki, bir tövb şalvar geyinenlere gülücəklər. Bu şalvarın ki, mesela, o yüzü bu yüzü cırılmadı, onu necə geyinirlər, mesela. Sen ki, necə deyirsən, cırılıb, necə geyinirlər, o da deyir, cırılmayıb, necə geyinirlər. Bak, müxtəlifdir da, bilirsiniz da, indi daha bir tövş alvarda tapmaq olunur. Allah, Allah, ne hala gelip çıxdı, Allah. Hakikaten, yani, bakın, adama gülmeli gelir. Düşmən həmişe öz istəklərin, bak böyle gülə gülə etimizə bizim yer etdi. Bir de ayıldıq ki, gəncliyimiz gedib, cavanlığımız gedib, milli mentalitetimiz gedib, milli mənəvi dəyərlərimiz gedib. Olub adı bir şey. Hatta müminlerin ailelerinde de var. Bu biraz utandırıcı bir şeydi. Ki bilir ki olmaz da. Mesela bilmiyorum da. Böyle çok danışmıyor. Gizek size ne deyindi bu. Ha, keçeyi bu. Mesela bu. Her şeyimiz müxtəlif olduğu için. Hayat tarzına bakışımız da müxtəlif. 
Nece yaşamalıyıq? Ama tabii ki, her istediği kimi yaşayabilmez. Elə deyil, elə deyil. Bunu din demir ki, bunu elə dünya da deyir de, her istediği kimi yaşayabilmez. Bunu dünya da deyir. Özde çok yürür de deyir. Böyle, evi remont edirəm. İsteyirəm bu ara divarı götürüm. Rektan tazam mı sonular? Mən istəyirəm qırmızıdan keçim. O ışıq forda dayanmıyor. Qayıdan cazı almasın onlar, yəni cazı alsın onlar da. Olmaz ki. Və s. il axır. Mən istəyirəm piyada keçirdim, mən cəmağa keçəndə gəlin, mən dolağa vurum keçim. Olar belə şey. Olmaz ki. Dünya da deyir ki, insan istədiyi kimi yaşaya bilməz. Özü də baxın, adətən bizim istəyilərimiz qanunların əksinədir. Həm ilahi qanunların, həm dünya qanunların. Nəfs var axı. Adətən istəyimiz qanunların əksinədir. Düzdüyün əksinədir. Gəlirəm bir dənə yerə, görürəm ki, 5 nəfər növbədə adam var. Mənim istəyim nədir? Tez alım gedim. Amma ədəb tələb edir ki, olmaz. Qanun tələb edir ki, olmaz bez olsun. Elə də olur, növbəsiz. Olmaz da növbədə gedir. Bunlar hamısı bizim baxışlarımızdır dünyaya, həyata. Amma məsələ budur. Görək, bizi üçün həyata baxanlar nə yazıblar? Təbii ki, bunu qəbul elədik də, hərə öz istədiyi kimi yaşaya bilməz ki. Və bir dənə söz deyim sizə, Allah mutal qurban olduğum bir dənə Quran göndərib bizə. Düzdür? Bir dənə Quranımız var da, bir dənə kitabımız var da. Bir belə parçalanmışıq. Təsəvvür edin, hərənin bir kitabı olsaydı adam, bu millət, bu ümmət, bu bəşər nə günə qalardı? Bir dənə kitab var, bir milyon yerə parçalanmışıq. Bir milyon dənə kitab olsaydı necə olardı? Bu, bir dənəliyin mənası budur ki, bizim baxışlarımızın fərqli olmasına baxmayaraq, yaradanın bizim necə yaşamağımızı müəyyənləşdirməsi üçün bir üzdü qanunu var. Ki, bu qanun çərçivəsində insan yaşamalıdır. İnsan özü, özünü idarə eləyə bilsəydi, əzizlər, Allah peyğəmbər göndərməzdir. Bu, ispat olunur. İnsan ağlı, həyat tərzini tam mənada, kamil və mükəmməl formada müəyyənləşdirmək üçün kifayət eləmir. Eləsəydi, peyğəmbərlər gəlməzdirlər. Peyğəmbərlərin gəlməyinin mənası budur ki, biz özümüz-özümüzü istənilən kimi idarə eləyə bilmirik. Ona görə peyğəmbərlər gəlib. Və ilahi qanunlar gətiriblər. Deməli, bizim yaşam tərzimizə, baxışımızın, özümüzün sayı qədər olmasına baxmayaraq, amma bir üzdü yolu da var bunun. Ki, Allah deyir ki, təbii ki, siz istədiyiniz kimi yaşaya bilmərsiniz, mən soxsusu yollar qoymuşam, bu yollarla gedib öz məqsədimizə çatmalısınız. Və salam. Əlavə, məsələ yoxdur burada. Mən istədiyim kimi, mən deyən kimi, mənim marağıma uyğun olaraq yoxdur. Deməli, bizim həyata baxışlarımızın müxtəlifliyini qoymalıyıq bir qırağa. Baxmalıyıq ki, Allahın baxışı nədir və Allah necə görmək istəyir? Bu həyatda Allah bizi necə görmək istəyir? Və bu da real bir məsələtdə, buna hamısı başa düşür ki, Allahın bəndəsini görmək istədiyi bir durum var. Bir üç sardan başa düşür bu namı. Hindi başa düşməyənlərə də Allah bu gecəyə xatır nəsib eləsin, inşallah başa düşsünlər. Bilirsiniz də, yəni, çobut söz demirəm, ha? Onlar valideyn olmayanlardır hələ. Ki, inşallah valideyn olanda bu sözü daha yaxşı başa düşəcəklər. Ki, Allah bəndəsini necə görmək istəyir? Çünki hər bir valideynin Övladı barəsində arzusu və istəkləri var. Elə deyil, elə deyil. Hər bir valideyn 
övladını necə görmək istəyir? Hər bir müəllimin öz şagirdi barəsində arzu və məqsədləri var. Hər bir müəllim öz şagirdini necə görmək istəyir? Bunlar ki, realdır da bugünkü gündəmimizdə. Deməli, bizim də müəllimlərimizin və valideynlərimizin və yaradanımızın bizi görmək istədikləri durumlar var. Valideynlərimiz kimdir, müəllimlərimiz kimdir, yaradanımız kimdir? Birinci fiziki müəllimlərimizdir. Üzr istəyirəm, fiziki valideynlərimiz o atağına ki, biz onlardan əmələ gəlib dünyaya qədəm qoymuşuq. Düz, bunlar bizim valideynlərimiz. İkinci valideynimiz kimdir? Təbii ki, müəllimlər. Bunu da danan yoxdur ki. Təbii ki, müəllimlər. Yaradanımız da Allah. Bunlar birbaşa olan valideynlərimiz, mənəvi valideynlərimiz və müəllimlərimizdirlər, tərbiyyətlərimizdirlər. Bir də var bizim mənəvi valideynlərimiz. Necə ki, müəllimlərə mənəvi valideyn deyirik, bir də var bizim ümumiyyətdə o müəllimlər müəyyən fənlər üzrə bizi kamilləşdirirlər. Bir də müəllimlərimiz var, həyatımızı kamilləşdirirlər. Ki, eyni zamanda da mənəvi valideynimiz və müəllimimizdirlər. Həzrəti Peyğəmbər buyurur, Ənə və Əliyyun əbəvə hazihil ümmə Mən və Əli bu ümmətin mənəvi atalarıyıq Mən və Əli, yəni Həzrət Peyğəmbər və İmam Ələl İssələm Peyğəmbər buyurur ki, bu ümmətin mənəvi atalarıdır Deməli, bunların da bu ümməti görmək istədiyi bir durum var Bir də yaradanımız var Allah Təbii ki, onlardan da çox görmək istəyən odur Üçün başlıca səbəbkar odur bizim əməlimiz üçün və hamısı da onu içindir. Bu iki dənə valideyn olaraq, müəllim olaraq sadəcə yol göstərirlər, hidayətçilərimizdirlər. 